পাঁচ থেকে আট জুন দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার তীব্র গরমে এমন সিদ্ধান্ত জানিয়েছে মন্ত্রণালয় বরিশাল সিটি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় এক মেয়র প্রার্থী সহ উনিশ জনকে বিএনপি থেকে স্থায়ী বহিষ্কার দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ খুলনা বরিশাল সিটি নির্বাচনে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের সুষ্ঠু ভোট নিয়ে সংখ্যায় অন্যরা কুমিল্লায় স্কুল ছাত্র আশিক হত্যা মামলায় পাঁচ জনের ফাঁসি দুই জনের সাত বছর কারাদণ্ড সাজাপ্রাপ্ত ছয় জনই পলাতক Saudi Extreme enjoy smooth speed Amontron Shongbo Bangladesh e apnader shonge achi ami Shumona Simi etokkhon janachhilam shiranam gulo ebar janabo puro khobor Mullo sphiti load shedding er karon boishik monda ete deshbashi koshte ache janiye pradhanmontri Sheikh Hasina bolechen ekhon taka diyeo koyla jalani tel paoa jacche na etei behoto hocche bidyut utpadon sokale Dhaka Chilahati route e notun train udbodhon kore e sob kotha bolen pradhanmontri উত্তরাঞ্চলবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা চিলাহাটি রুটে উদ্বোধন হল নতুন ট্রেন চিলাহাটি এক্সপ্রেস বুধবার শুরু হবে এর চলাচল এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে রেলের উন্নয়নে সরকারের নানা প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা জানান অলাভজনক বলে দাতাগোষ্ঠী মুখ ফিরিয়ে নিলেও সারা দেশে রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে সরকার উন্নয়ন সহযোগী তাদের অনেক আপত্তি ছিল যে রেল টেল রাখা যাবে না কিন্তু আমার কথা ছিল যে আমরা ক্ষমতায় গেলে আমরা কি করব কিভাবে দেশ গোবো সেটা আমাদের চিন্তা আমাদের রেলপথ সড়কপথ নৌপথ সব কিছু যাতে চালু হয় তার ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এ সময় ভারতের ট্রেন দুর্ঘটনার ভয়াবহতার কথা তুলে ধরে সবাইকে চলাচলে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান তিনি রেল লাইনের উপর দিয়ে যে কেউ মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে মানে কথা বলতে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয় রেলের গেট পড়া থাকলেও ওই ফাঁক দিয়ে গাড়ি ঢুকে দিয়ে তারপরে অ্যাক্সিডেন্ট হয় এইসব ব্যাপারগুলিতে সবাইকে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে মূল্যস্ফীতি ও লোডশেডিংয়ের কারণ তুলে ধরে সরকার প্রধান বলেন কয়লা ও জ্বালানি সংকটের পাশাপাশি সব কিছুর দাম বেড়ে গেছে এছাড়া নেপাল থেকে শিগগিরই জলবিদ্যুৎ আনা হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী গ্যাস তেল কয়লা সব কিছুর দাম বেড়ে যাওয়াতে এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে এখন টাকা দিয়েও কেনা যাচ্ছে না এরকমই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যার জন্য আমি জানি এই গরমে মানুষের একটু কষ্ট হচ্ছে এই একদিকে দ্রব্যমূল্য মূল্যস্ফীতি আর অপরদিকে এখন বিদ্যুৎ নাই এই দুটো কষ্ট আমার দেশের মানুষ পাচ্ছে আর একবার যদি বিদ্যুতে পাংখায় বাতাস খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যায় তারপরে না পেলে তো আরও কষ্ট হয় এটা তো বাস্তব কথা পরে প্রস্তাবিত বাজেট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে যাই বলুক এবারের বাজেট বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তার সরকার মানে প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও একটা বড় বাজেট আমরা দিতে পেরেছি জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা সারা দেশে তীব্র তাপদাহের কারণে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার আগামী পাঁচ জুন থেকে আট জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দুপুরে মন্ত্রণালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এসব তথ্য জানানো হয় সারা দেশে মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বইছে এর মধ্যে বেড়েছে লোড শেডিং এ ভোগান্তি তাপপ্রবাহ চলতি মাসের বারো তারিখ পর্যন্ত ব্যাহত থাকতে পারে এ পর্যন্ত সারা দেশে তাপমাত্রা ছত্রিশ থেকে একচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠানামা করবে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর দলীয় সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে বরিশাল সিটি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী কামরুল আহসান রূপন সহ ১৯ জনকে আজীবনের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি এর আগে দলের পক্ষ থেকে গত বৃহস্পতিবার এই ১৯ নেতাকর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিস দিয়ে তাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল ওই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টরা জবাব দিলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে আসেননি বরিশাল সিটি নির্বাচনে এবার বিএনপির অন্তত একুশ জন বর্তমান ও সাবেক নেতা দলীয় সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন
খুলনা ও বরিশাল সিটি নির্বাচনে নগরীর উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা সামনে আনছেন নৌকার প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরাও দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি তবে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন ভোটের পরিবেশ নিশ্চিতের উপর বেশি জোর দিচ্ছেন তারা খুলনা সিটি নির্বাচনের বাকি আর এক সপ্তাহ তাই প্রচারে জোর বাড়িয়েছেন প্রার্থীরা রোববার নগরীর দৌলতপুরে পথসভা করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালে এ সময় বন্ধ পাটকল চালুর উদ্যোগের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি এই মিলগুলা লিজ দেওয়ার জন্য একাধিকবার টেন্ডার দিয়েছে অতএব অনেকে আসে টেন্ডার দেয় আবার তারা পিছিয়ে যায় এখন কয়েকটা ইসে মিলে টেন্ডার হয়ে গেছে এবং তারা টাকাও জমা দিয়েছে আমি মনে করি অল্প সময়ের মধ্যে এই মিলগুলো চালু হবে নগরীর নতুন বাজার এলাকায় গণসংযোগ করেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মধু তিনি দাবি করেন ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারলে নিশ্চিত জয় পাবেন ভোটের সংখ্যা কম হবে এর কারণটা হলো ইসানে যত মানে নির্বাচন হয়েছে মানে সে ইসিয়ামত নির্বাচন জমজমাট প্রচার চলছে বরিশালে রোববার নগরীর বাংলা বাজার সড়ক থেকে প্রচার শুরু করেন নৌকার প্রার্থী প্রতিশ্রুতি দেন নির্বাচিত হলে বরিশালের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার বিগত দিনে কাজ হয়নি ওটা তো অবশ্যই সেই কাজগুলো আমার করতে হবে এটা হলো প্রধান কাজ যেগুলো ড্রেনের অবস্থা খারাপ তারপর পানির সমস্যা এদিকে নগরীকে উৎপাদনমুখী মেগাসিটিতে পরিণত করা সহ ত্রিশ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী নির্বাচনের লেভেল প্লেইং ফিল্ডের দাবিও জানান তিনি মেয়র প্রার্থীদের পাশাপাশি প্রচারে ব্যস্ত দুই সিটির কাউন্সিলর প্রার্থীরাও সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নির্বাচনের প্রচারণার বিষয়ে আরও জানাতে এবার খুলনা থেকে যোগ দিয়েছেন সকল মেয়ে অভিজিৎ পাল অভিজিৎ পাল খুলনার ভোটের আর মাত্র এক সপ্তাহ রয়েছে কি ধরনের প্রচার প্রচারণা দেখছেন প্রতিশ্রুতি কি ধরনের দিচ্ছেন প্রার্থীরা সঠিকই বলেছেন যে ভোটের প্রচারণা আর মাত্র ছয় দিনই আছে দশ তারিখ পর্যন্ত আসলে খুলনা সিটি
দুইজন প্রার্থী একটি ওয়ার্ডের বাইশ নম্বর ওয়ার্ডের দুজন প্রার্থীকে ইতিমধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তা শোকজ করেছেন আচরণবিধি ভঙ্গ করে তারা সংঘর্ষ লিপ্ত হয়েছিলেন এই কারণে তারা শোকজ করেছেন এবং সেই শোকজের জবাবও প্রার্থীরা দিয়েছেন এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা যে পুনরায় যদি এরকম সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে তিনি এই কাউন্সিলার প্রার্থীদের প্রার্থীতা বাতিল করবেন এমন কঠোর অবস্থা আসলে রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং নির্বাচন কমিশন রয়েছে আর অভিজিৎ পাল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুলনা সিটি নির্বাচনের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবার চুরাশি ভাগ ভোট কেন্দ্রই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোট একশো ছাব্বিশটি কেন্দ্রের মধ্যে বেশি ঝুঁকি আটষট্টিটি কেন্দ্রে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ বারো জন এর মধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা এবার চুরাশি ভাগ কেন্দ্র নিয়ে শঙ্কিত বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিএনপি সূত্র জানায় এই সিটি নির্বাচনে মোট ভোট কেন্দ্র একশো বাষট্টিটি এর মধ্যে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে আটষট্টিটি আর ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র আটত্রিশটি বাকি কেন্দ্রগুলোকে সাধারণ কেন্দ্র হিসেবে মনে করা হচ্ছে কিছু কেন্দ্র রয়েছে যারা দুর্গম এলাকাতে রয়েছে বা রিমোট এরিয়াতে রয়েছে কিছু কেন্দ্র রয়েছে যেগুলো প্রার্থীদের বাড়ির আশেপাশে কেন্দ্র রয়েছে কিছু কেন্দ্র আছে যেখানে একই কেন্দ্রে অনেকগুলো চারটা তিনটা কেন্দ্র মিলে হচ্ছে একটা কেন্দ্র এইসব দিক থেকে বিবেচনা করেই আমরা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বলছে সাধারণ কেন্দ্রের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন থাকবে এছাড়া সব কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকবেন জুডিশিয়াল ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনপরিপত্র অনুযায়ী ছিল যে প্রতিটা কেন্দ্রে চারজন করে ফোর্স থাকবে আমাদের প্রয়োজনের নিরীক্ষে আমি কয়েক কিছু কিছু জায়গায় আমি আমি বাড়াতে পারবো সেটা পরিপত্রে রয়েছে আমি সেটা কিছু কিছু জায়গায় বাড়িয়েছি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের প্রায় বিয়াল্লিশটা কেন্দ্র আছে নারী শুধু নারী ভোটাররা রয়েছে সেই জায়গায় আমরা নারী পুলিশ সদস্য দেব নির্বাচন কালীন সময়ে যখন তিন দিনের জন্য তিরিশ জন ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করবে এবং অতিরিক্ত আরও দশ জন ম্যাজিস্ট্রেট বিজিবির সাথে তারা স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে এবং এখানে সাত প্লাটুন বিজিবি নির্বাচন কমিশন থেকে মোতায়েনের জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে বরিশাল সিটিতে মোট ভোটার দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার দুশো আটানব্বই জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জনসমর্থন না থাকায় বিএনপি গত চোদ্দ বছরেও আন্দোলন করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে নওগাঁর নওজোয়ান মাঠে সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জলিলের দশম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে বিএনপি নেতারা ইউরোপ ও আমেরিকায় নালিশ করে তারা কিছুই পায়নি বলেও উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের স্মরণ সভা শেষে সার্কিট হাউসে জেলার বিভিন্ন সড়কে চলমান কাজ নিয়ে সড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করেন তিনি এর আগে আওয়ামী লীগের নবনির্মিত দলীয় কার্যালয়ের ভবন উদ্বোধন করেন ওবায়দুল কাদের গত অর্থ বছরে দেশের সাঁত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় দেয়া বরাদ্দ কাজে লাগাতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি সকালে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে মাতৃভাষা পিডিয়া ভুক্তি লিখন বিষয়ক কর্মশালায় যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন প্রতি বছরের মতো এবারও গবেষণায় ভালো বরাদ্দ রাখা হয়েছে চলতি অর্থ বছরে বাজেটে দেয়া বরাদ্দ সৃষ্টিশীল গবেষণায় কাজে ব্যবহার ব্যবহারের আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী প্রতি বছরই দেখছি গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ছে তার মধ্যেও গত বছর আমরা দেখেছি প্রায় সাঁত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় তারা তাদের জন্য বরাদ্দকৃত গবেষণার অর্থ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেননি তো আমরা আশা করি যে এবার যত বরাদ্দ হয়েছে যেখানে যা বরাদ্দ যাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সেই বরাদ্দ কাজে লাগাবে এবং আমাদের কাছে আরও বেশি চাইবে কুমিল্লার হোমনায় স্কুল ছাত্র আশিক হত্যা মামলায় পাঁচ জনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুই আসামিকে দেয়া হয় সাত বছরের কারাদণ্ড দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পাঁচ আদালতের বিচারক জাহাঙ্গীর হোসেন এ রায় ঘোষণা করেন পূর্ব শত্রুতার জেরে দু হাজার বারো সালের সেপ্টেম্বরে হোমনায় আসাদপুরে বাড়ি থেকে ফোনে আশিককে ডেকে নিয়ে যায় আসামিরা পরে তাকে গলা কেটে হত্যা করে বিলের ঝোপে মরদেহ ফেলে রাখে ঘটনার চার দিন পর স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার আশিকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনায় আটজনকে আসামি করে মামলা করেন আশিকের দাদা আব্দুল খালেক ভুইয়া দশজন আসামি দুইজন শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন আছে 
আর বাকি আট জনের মধ্যে পাঁচ জনের ফাঁসি দুইজনের সাত বছর করে কারাদণ্ড একজনকে খালাস দেওয়া হয়েছে এই মামলায় টোটাল সাক্ষী ছিল পঁচিশ জন আমরা আদালতে উপস্থাপন করেছি উনিশ জনকে উইদাউট এভিডেন্স নিল এভিডেন্স বা সালমান কনজেস্টারের উপরে ভিত্তি করে বা হাইপোতে গেলে এই জাজমেন্টরা এই দুজনকে সাত বছরের সাজা দিচ্ছেন যে কারণে আমরা এই ডেট আমরা উচ্চ আদালতে যাব এবং ইনশাল্লাহ উচ্চ আদালতে গেলে আমরা খালাস পাবো মামলাতে দেশ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে তা প্রবাহ খুলনা বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু এলাকায় আজ বজ্র বৃষ্টি সহ বৃষ্টি হতে পারে তবে বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা কমবে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস আবহাবিদরা বলছেন সারা দেশে মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বইছে আর চলতি মাসের বারো তারিখ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকতে পারে এ পর্যন্ত সারা দেশের তাপমাত্রা ছত্রিশ থেকে একচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠানামা করবে আপাতত মৌসুমি বায়ু সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই মৌসুমি বায়ু সৃষ্টির পরই সারা দেশে বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আবহাবিদরা আরও জানান বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় স্বাভাবিকের চেয়ে গরম অনুভূত হচ্ছে বেশি বারো তারিখ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের তাপমাত্রা থার্টি সিক্স থেকে ফোর্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করবে সুতরাং বিদ্যমান যে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ এবং কোথাও কোথাও তীব্র তাপপ্রবাহ বাংলাদেশের উপর যে বয়ে যাচ্ছে সে তাপপ্রবাহ আগামী বারো তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকার मानुष कम दुर्भोगे पड़े আবহাওয়ার কথা যদি বলি আসলে গত কয়েক সপ্তাহের মতো আমরা বিশেষ করে ঘূর্ণিজন মোকার পর থেকেই দেখছি যে তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করে এবং সেটি গত কয়েক দিনে একেবারে চরম একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে অর্থাৎ ঘূর্ণিজন মোখার আগে যে পরিস্থিতিটি ছিল সেরকম অর্থাৎ গড়ে তাপমাত্রা আমরা দেখছি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সাঁত্রিশ ডিগ্রি থেকে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি গত তিন চার দিনে অন্তত এইভাবে উঠানামা করছে এবং এর ফলে বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় এই গরমটি আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে বলে আবহাবিদরা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং এই এই যে গরম এবং এই গরমের ভেতরে আমরা যেটি লক্ষ্য করছি যে পাল্লা দিয়ে লোডশেডিংয়ের পরিমাণ বাড়ছে চট্টগ্রামে এমনিতে বিদ্যুতের যে চাহিদা সেটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে এগারোশো মেগাওয়াটের মতো এবং সেটি পিক আওয়ারে সর্বোচ্চ তেরোশো মেগাওয়াটের মতো হয়ে থাকে কিন্তু এই মুহূর্তে চট্টগ্রামে যে সমস্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো আছে সেখানে উৎপাদনের পরিমাণ ছয়শো পঁয়তাল্লিশ থেকে সাড়ে ছয়শো মেগাওয়াটের মতো এবং এর বাইরে আরও অন্তত চারশো মেগাওয়াটের কাছাকাছি চট্টগ্রামে জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ নিতে হচ্ছে এবং সেই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখছি যে প্রতিদিন গড়ে তিনশো মেগাওয়াটের বেশি লোডশেডিং করতে হচ্ছে এবং সেই হিসেবে যদিও এটি কাগজ কলমে তিনশো মেগাওয়াট কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে চট্টগ্রাম শহরে বেশিরভাগ স্থানে কিন্তু প্রতি ঘন্টাতেই কারেন্ট যাচ্ছে এবং কোনো কোনো স্থানে দেখা যায় যে দিনে আট দশ বার এগারো বার যাচ্ছে এবং প্রত্যেকবারে দশ মিনিট থেকে শুরু করে আধা ঘন্টা কখনো কখনো বিশেষ করে রাতের বেলা আমরা দেখছি যে এই লোডশেডিং ঘন্টা কাটা উছুয়ে যাচ্ছে এবং এই প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের অবস্থা স্বভাবতই খুবই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে আর চট্টগ্রাম শহরের বাইরে গ্রামে কিন্তু এই লোডশেডিংয়ের যে প্রভাব সেটি আরও বেশি হয় বা লোডশেডিংয়ের পরিমাণ বেশি ঘন ঘন কারেন্ট যাচ্ছে এবং কারেন্ট একবার গেলে সেটি আসলে কখন আসবে বা কোনো নিয়ম কানুনই আসলে এখানে মানুষ বা কেউ বলতে পারছে না এই প্রেক্ষাপটে আমরা চট্টগ্রামের যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের যিনি প্রধান প্রকৌশলী তার সাথে কথা বলেছিলেন তিনি বলছেন যে আসলে যেটি আমরা একটু আগেও বলছিলাম যে অন্তত তিনশো মেগাওয়াটের বেশি কাগজের কলমে তার হিসেব অনুযায়ী এই লোড শেডিং সেটিকে ম্যানেজ করতে গিয়ে তাদেরকে আসলে বিভিন্ন জায়গায় লোড এই লোড শেডিংটি দিতে হচ্ছে এবং কবে নাগাদ এটি আসলে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আসবে বা কিছুটা পরিস্থিতি উন্নতি হবে সে বিষয়েও তিনি আসলে কোনো সদুত্তর আপাতত আমাদেরকে দিতে পারেননি অনুপম শীল আপনি থাকুন আমাদের সাথে এবার যেতে চাই যশোরে সেখান থেকে যোগ দিয়েছেন আমাদের সহকর্মী জিয়াউল হক জিয়াউল হক একই তো তাপ্রবাহ তার উপর লোড শেডিং কি পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে বিশেষ করে গ্রামের চিত্রটি কেমন 
দেখুন আসলে গ্রামের চিত্রটি যদি আমরা বলতে চাই সেখানে আসলে মানুষজন বলছে যে কখন বিদ্যুৎ আসবে এমনটি কিন্তু তাদের আসলে প্রত্যাশা যে বিদ্যুতের প্রতি যে চাপের পাখি পাখির মতো পাখি থাকার যে বিষয়টি সেটি কিন্তু আমরা গ্রামে দেখতে পেয়েছি বা গ্রামের মানুষজনের সাথে কথা বলে কিন্তু আমরা সেটি জানতে পেরেছি গত দু থেকে তিন দিন কিন্তু গ্রামে প্রায় বারো থেকে তেরো ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু লোড শেডিং হচ্ছে স্থান ভেদে কিন্তু এটি আরও বাড়ছে বা কমছে এমনটি কিন্তু আমরা চিত্র পেয়েছি শহরে কিন্তু গেল সপ্তাহে আমরা দেখেছিলাম যে এক থেকে দু ঘন্টা লোড শেডিং থেকেছি কিন্তু গত দুদিন ধরে কিন্তু আমরা দেখছি যে শহরে লোড শেডিংয়ের পরিমাণ বেড়েছে বিশেষ করে আজকে কিন্তু আমরা দেখেছি যে যশোর শহরের প্রায় জায়গাতেই কিন্তু ইতিমধ্যে এখন প্রায় চারটা বেজে গিয়েছে এর ভিতরে কিন্তু আমরা দেখেছি প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত লোড শেডিং হয়েছে গতকালকে রাতেও কিন্তু আমরা একই পরিস্থিতি দেখেছিলাম যে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা রাতে শহরে লোড শেডিং হয়েছে আমি কিছু সময় আগে ওজো পাটিকর কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছিলাম পাশাপাশি পল্লী বিদ্যুতে যারা আছেন তাদেরকে তাদের সাথে যখন কথা বলেছি তারা কিন্তু বারবার একটি জিনিস বলছেন যে পরিস্থিতি এখন তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে আসলে তাদের করণীয় নেই অর্থাৎ তারা যে চাহিদা দিচ্ছেন সেই চাহিদা অনুযায়ী তারা কিন্তু আসলে পাচ্ছেন না না পাওয়ার কারণেই মূলত লোড শেডিংটি হচ্ছে এবং এই পরিস্থিতি যে আসলে কবে নাগাদ উত্তরণ ঘটতে এই পরিস্থিতি সেটিও কিন্তু তারা বলতে পারছেন না অর্থাৎ তারাও কিন্তু অনেকটা অন্ধকারের ভেতরে আছেন যে কখন নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে আর তাপমাত্রার যে বিষয়টি সেটি কিন্তু আমরা দেখেছি যে গত প্রায় দশ দিন ধরে যশোরে আটত্রিশ থেকে একচল্লিশ ডিগ্রি ভেতর তাপমাত্রা ওঠা নামা করেছে এবং এই পরিস্থিতি কিন্তু আরও প্রায় আট থেকে দশ দিন থাকতে পারে অর্থাৎ আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে যে বারো তারিখের পরে যশোরে আসলে মেঘের মেঘ আসতে পারে যশোর আকাশে এবং এরপরেই কিন্তু বৃষ্টিপাত হওয়ার একটি সম্ভাবনা আছে এবং বৃষ্টিপাত হওয়ার পরে যদি তাপমাত্রা কিছুটা কমে তবে তারা বলছেন যে দীর্ঘমেয়াদী যে পূর্বাভাস দিয়েছেন সেটি কিন্তু আসলে সেটিও কিন্তু মানে আশঙ্কাজনক কারণ তারা বলছেন যে যদি বারো তেরো তারিখের পরে বৃষ্টি হয় সেটি খুব বেশি স্টে করবে না অর্থাৎ দু চার দিনের ভেতরে সেই বৃষ্টিপাত থাকবে আমরা বুঝতে পেরেছি আবহাওয়া লোড শেডিং পরিস্থিতি নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা বাস চাপায় অটোরিকশার চালক সহ তিনজন মারা গেছেন সকালে হবিগঞ্জ শায়েস্তাগঞ্জ সড়কের কলিমনগরে এ দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় শায়েস্তাগঞ্জ থেকে অটোরিকশায় হবিগঞ্জ শহরে যাচ্ছিলেন তারা পথে কলিমনগর এলাকায় পৌঁছলে ঢাকাগামী একটি বাস অটোরিকশাটিকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে মারা যান তিনজন এদিকে ঢাকা সিলেন মহাসড়কে নবীগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে এছাড়া টাঙ্গাইলের মধুপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছে এ ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন আমার ভাই ঢাকা থাকত সপরিবারে বাড়িতে আসার সময় সিএনজি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে স্বাস্থ্যগঞ্জ তার বাড়ি ভাঙেছেন গেছেন খাজো খাজ থেকে মানে এখন বাড়ি তাই থেকে গেছে রে ঘটনাস্থলে তিনজন মারা যায় এবং সেই তিনটা লাশ হচ্ছে আমাদের হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং আমরা তাদেরকে মৃত ঘোষণা করি মেহেরপুরে গাংনির এলাঙ্গি ক্যাম্পে কর্মরত এক পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে পুলিশ জানায় সকাল ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত ক্যাম্পের ডিউটিতে ছিলেন কনস্টেবল শাহেদ ডিউটি শেষ করে রুমে যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি দ্রুত তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার গোপালগঞ্জে একটি বাসা থেকে জাল টাকা ও টাকা তৈরি সরঞ্জাম সহ এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গত রাতে শহরের পূর্ব মিয়াপাড়ার ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালিয়ে কামরুল ইসলাম ও তার স্ত্রী হোসনা বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয় সদর থানার ওসি জাবেদ মাসুদ জানান সৌদি প্রবাসী হায়াত আলীর বাড়ির চতুর্থ তলার একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে জাল টাকা তৈরি করছে একটি চক্র এমন খবরই রাতে অভিযান চালানো হয় এ সময় টাকা প্রিন্ট করা অবস্থায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয় উদ্ধার করা হয় একটি ল্যাপটপ দুটি প্রিন্টার কেমিক্যাল টাকা ছাপানোর বিশেষ কাগজ ও বিপুল পরিমাণ জাল টাকা আইন মেনে চলা ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতের লক্ষ্যে চট্টগ্রামে পনেরো দিন ব্যাপী ট্রাফিক পক্ষ ঘোষণা করেছে মহানগর পুলিশ দুপুরে নগরীর দামপাড়া পুলিশ লাইন্স সংলগ্ন পুনাক মোড়ে ট্রাফিক পক্ষের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ কমিশনার 
কৃষ্ণপদ রায় তিনি বলেন ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ শুধু পুলিশের কাজ নয় জনসচেতনতার মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় পরিপূর্ণ সফলতা আসবে এ সময় ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এটা শুধু পুলিশের কাজ নয় শুধু পুলিশ যদি একা কাজ করতে চায় এই কাজে কোনো সময় সফল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ট্রাফিক তখনই সফল হয় যখন যাই রাস্তা যারা ইউজ করেন এই পথচারী থেকে শুরু করে যানবাহনের চালক থেকে শুরু করে যারা রাস্তায় আসেন সবার সমান দায়িত্ব চট্টগ্রামে পানি সংকট নিরসনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে ১৩ নম্বর পাহাড়তলি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা দুপুরে ওয়াসা ভবনের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা ভুক্তভোগীরা জানান পাহাড়তলি এলাকায় ওয়াসার লাইন থাকা সত্ত্বেও গত তিন মাস ধরে পানি নিয়ে টাল বাহানা করছে তারা পানির জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ ব্যাহত হচ্ছে ওয়াসা কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে জানালেও শুধুই আশ্বাসই দিচ্ছেন মাসে মাসে বিল পরিশোধ করেও নিয়মিত পানি না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণ ও আগুনে আহত অর্ধ শতাধিক শ্রমিক এখনো ক্ষতিপূরণ পাননি ডিপো কর্তৃপক্ষ আর প্রশাসনের কাছে ধর্ণা দিয়ে ক্লান্ত তারা এ পর্যন্ত সত্তর জনকে অর্থ সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ডিপোর নির্বাহী পরিচালক তবে শ্রমিক সংগঠনগুলোর অভিযোগ সহায়তা মিলছে না অনেকেরই চল্লিশ বছরের বেশি বয়সী মোহাম্মদ কবির ভয়াবহ সেই ঘটনার রাতে এক ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত ছিলেন সীতাকুণ্ডে বিএম ডিপোতে ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেলেও হারিয়েছেন ডান হাতের চারটি আঙুল কোনো সাহায্য কিংবা ক্ষতিপূরণ না পেয়ে পরিবার নিয়ে এখন কষ্টের জীবন তার চারটা আঙুল গেছে ফের একটা ভুঁড়ি বাড়ি গেল আবার আমার যে ক্ষয় ক্ষতিটা দেবো করে আসে একটা বছর কাটে যেতে আছে এমন দেব দেবে বলে দিতে আসে না আজকে না হোক আমি পলাইন চাইলে খুব একটা কষ্ট তো আছে কবিরের মতো আরও অন্তত তেষট্টি শ্রমিক ক্ষতিপূরণের জন্য ঘুরছেন ঠিকাদার প্রশাসন আর মালিক পক্ষের কাছে ঘটনার পর নানা প্রতিশ্রুতি মিললেও এখন অভিযোগ শোনার মতো কেউ নেই বিএম ডিপো থেকে আমি কোনো ক্ষতিপূরণ পাই নাই আমি তো অনেক আহত বেশি আমার ফ্যাটের নারী বুড়িয়ে বাইরে গেছিল কোনো খোঁজখবর নিচ্ছে না আমাদের চাকরিও নাই চাকরি নাই এবং আমরা বেকার অবস্থায় খুব সমস্যায় আছি চট্টগ্রামে লেবার ফেডারেশনের সভাপতির অভিযোগ বিএম কন্টেইনার ডিপোর মালিক পক্ষ বেছে বেছে নিজেদের এলাকার শ্রমিকদের সহায়তা দিচ্ছে বাসখালি সেখানে কিছু শ্রমিক ওই এলাকা থেকে ওখানে কর্মস্থলে ছিলেন তাদের পণাটা আমাদের জানা মতো পরিশোধ করেছেন কিন্তু যারা কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে যে শ্রমিকগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিলেন নিয়োযুক্ত ছিলেন তাদের ক্ষতিপূরণ পায়নি ডিপো কর্তৃপক্ষের দাবি এখনও পর্যন্ত সত্তর জনের বেশি আহত শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা এবং ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে এর বাইরে কেউ আছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে শ্রমিকরা এখানে নিহত হয়েছিল আমরা তাদেরকে এককালীন দশ লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়েছি যারা অঙ্গহানি হয়েছে তাদেরকে আমরা ছয় লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়েছি আর যারা আহত হয়েছে আমরা তাদেরকে চার লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়েছি সত্তর জন আহতকে আমরা এখন পর্যন্ত কম্পেনসেট করেছি গেল বছরের চার জুন রাতে সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও আগুন লাগে এতে মারা যান একান্ন জন আহত হন প্রায় আড়াইশো মানুষ অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে ওষুধ প্রস্তুতকারক চিকিৎসক সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে নৈতিক বাজার ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ দুপুরে চট্টগ্রামে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বিষয়ে এক এক সেমিনারে এ কথা জানান তিনি বলেন নিয়ম না মেনে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি বড় অপরাধ বিভিন্ন ওষুধ ব্যবসায়ী ডিগ্রিধারী চিকিৎসক ও পল্লী চিকিৎসকরা এই কাজটি করে যাচ্ছেন এ বিষয়ে সরকার কঠোর নজরদারি শুরু করেছে বলে জানান তিনি পাশাপাশি ভেজাল ও মানহীন ওষুধ নিয়ন্ত্রণেও কাজ করছে সরকার কেউ নিয়ম না মানলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন মহাপরিচালক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের পনেরো জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিয়েছে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন রুয়েডা 
দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মিলন আয়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই সময় বৃত্তি প্রদান কমিটির আহ্বায়ক মঞ্জুর হাসান জানান নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের প্রতি 3 মাস পর পর বৃত্তি দেয়া হবে যা চলবে মাস্টার্স শেষ করা পর্যন্ত বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতি বিভাগ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা সকলের কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে এই ধরনের কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি ভারতীয় ট্রাক চালকদের মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানি বন্ধ রয়েছে তবে স্বাভাবিক রয়েছে বন্দরের অভ্যন্তরে সকল কার্যক্রম হিলি সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন জানায় করোনার কারণে সরকারি নির্দেশনায় ভারতীয় ট্রাক চালকদের বন্দরের বাইরে যাওয়া বন্ধ রেখেছিল কর্তৃপক্ষ তবে শনিবার বাইরে যাওয়ার দাবিতে বন্দরের ভেতরে ব্যারিকেড দেয় তারা এই সময় বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে ভারতীয় ট্রাক চালকদের হাতাহাতি ঘটে এই ঘটনা জেরে সকাল থেকে ভারতীয় ট্রাক চালকরা পণ্য পরিবহন বন্ধ রাখেন সমস্যা নিরসনে বিকেলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকের কথা রয়েছে আর এই ছিল আজকে সমগ্র বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে